assalamu alaikum hello everyone in the last video we completed systemic mycosis and in this video we are going to discuss about opportunistic mycosis this is the last video in the series mycology let's begin opportunistic mycosis they are fungal infections which are caused by opportunistic fungi that typically do not cause disease in healthy individuals but can become pathogenic under certain conditions this means that opportunistic mycoses are caused by the fungi and those fungi they do not cause disease in any healthy individual to normal jiska immune function usme disease cause nahi karega but it becomes pathogenic under certain conditions we'll see ke what are those conditions and what are the predisposing factors for these opportunistic mycoses These fungi are commonly found in the environment and their ability to cause infections is often linked to a weakened immune system or other predisposing factors in the host. The opportunistic mycoses includes Candida, Cryptococcus, Aspergillus, Mucor and Rhizopus species. We will discuss uh, one by one. Let's begin. Candida Candida is a whole genera it includes different species which causes different diseases Candida albicans Candida glabrata Candida oris Candida dublinensis Candida tropicalis Candida parapsilosis and Candida cruci the diseases caused by these agents i have divided uh, um, divided these uh, species according to the diseases what kind of diseases they cause but uh, we'll discuss only the major one like candida albicans among all of them the, this is most important species and it causes thrush with both thrush oral thrush and vaginal thrush vagentis esophagitis diaperage disseminated candidiasis especially in iv drug users and chronic mucocutaneous candidiasis these are some of the diseases which are caused by candida albicans the second one is candida glabrata Candida glabrata is second most common cause of disseminated candida infections. The first is Candida albicans and the second one is Candida glabrata and it's more drug resistant. The third is Candida oris. This Candida oris causes serious blood stream infections and it's highly antibiotic resistant. It's very important to differentiate among these species. Uh, the first difference um, is uh, mentioned here according to the drug resistance. So uh, other di uh, differences will be discussed in later sections and pathogenesis and lab diagnosis. Characteristics of Candida. Candida uh, this um, lecture is uh, mainly about Candida albicans right so characteristics of Candida albicans is that it's not thermally dimorphic but ex it exists in two main forms and those two forms are yeast cell and hyphae it's very important to understand that uh, there is a difference between thermal dimorphism and this uh, two forms of the candida thermally dimorphic ka matlab hota hai ke uske jo two forms hain they are based or they changes their form on uh, due to the difference in the temperature but yahan pe yeast cell and hyphae mein uh, temperature ka difference nahi hai iske ye do forms hain jisme ye exist karta hai so in its yeast form it appears as oval shaped cells with a single bud aur iske hyphal jo form hai wo filamentous structure hoti hai long branching filaments hoti hain it's part of the normal fl uh, flora jo bhi opportunistic mycoses and they all are part of our normal flora aur ye present hota hai mucous membranes of upper respiratory tract up uh, gi tract and female genital tracts the diseases bhi wahi pe cause karega the yeast form the candida albicans ka hai it produces germ tubes when incubated in serum at 37 degree centigrade uh, this is written here because uh, this is also one of the important diagnostic point of uh, candida albicans and it differentiates it from other species of candida transmission of candida albicans occurs uh, it doesn't transmit from human to human and no person to person transmission but uh, because it is part of the normal flora of the skin mucous membrane and gi tract in vagina pathogenesis how it causes disease so it is opportunistic pathogen it doesn't cause any disease in healthy individual but uh, it causes diseases in some uh, 
individuals who have these um, factors the individuals having reduced cell mediated immunity the individuals who have altered altered skin and mucous membrane because they are present on the as we saw that they are present on the norm uh, mucous membranes of upper respiratory tract gi tract and female genital tracts to agar wahan pe koi alteration aa jati hai skin pe ya mucous membrane pe to ye wahan pe patho uh, pathogenically grow karega separation of normal flora by antibiotics and presence of foreign bodies are diabetes pathogenesis of candida what are the steps uh, involved in the pathogenesis of candida albicans it includes first is the adherence although candida is present in our body already but it needs to adhere to the host tissues using the adhesions on a cell surface so addition is the first step in establishing the infection uske baad iske two forms the yeast form and hyphal form to ye switching karega in response to the environmental cues candida switches from yeast form to hyphal form again it's very important kyunki um, all those all those dimorphic uh, fungi which we discussed earlier to wahan pe jo uh, environment mein present tha wo hyphal form hota tha jab body mein wo wohi patho uh, fungi ya phir pathogen aata tha to wo yeast mein convert ho jata tha lekin in candida वो बॉडी में यीस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है और बॉडी में ही वो हाइफल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि इसका जो हाइफल फॉर्म है इट फैसिलिटेट्स द टिश्यू इन्वेजन एंड पेनिट्रेशन उसके बाद ये टिश्यूज को इन्वेट करेगा तो हाई फी पेनिट्रेट एंड इन्वेट द होस्ट टिश्यूज अलोइंग द कैनिडा टू एक्सेस द डीपर लेयर्स दैन टिश्यू इन्वेजन कॉजेज द डेमेज एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ दोज टिश्यूज then there is evasion of immune response ab jaise hi inflammatory response hoga to our immune system activate hoga lekin candida us immune response ko evade karega using different proteins that will interfere our human uh, immune system yahan wahan pe jaake wo anti phagocytic action show karega inhibit karega phagocytosis ko and complement activation ko is tarah immune system ko evade karega the hamara jo body hai wo isko response karta hai first line defense aur second line defense ke through in the first line defense agar uh, body will try to intact the skin and mucous membrane ताकि इसकी पैथोजनिस रुक जाए और सेकेंड लाइन डिफेंस में हमारे जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है स्पेशली द टी हेल्पर वन सेल्स दे विल प्रोड्यूस द गामा इंटरफेर दैट एक्टिवेट्स एफिशिएंट किलिंग बाय माइक्रोफिजिस एंड न्यूट्रोफिल्स बट दीज ऑल फेल्स एंड कैंडिडा अगर डिजीज कॉज करता है तो इन सारे इम्यून रिस्पॉन्स को एवेड करता है then hyphal mediated damage hoga hyphae will directly damage the host cells and tissues uh, ya phir wo aise enzyme secrete karega like proteases that degrade the host cell membranes then there is biofilm formation candida forms biofilms on surfaces like medical devices catheters biofilms iske kya karte hain it provide protection to the candida and increase resistance to antifungal treatments then release of toxins toxins ke through bhi ye disease cause karta hai causing the additional tissue damage to directly bhi damage karta hai proteases enzymes ke through bhi karta hai aur toxins ke release ke through bhi karta hai then inflammatory response the host immune response leads to inflammation and inflammatory response can exacerbate tissue damage in the last stage agar disease uh, more severe ho gayi hai तो डिसमिनेशन होगी और डिफरेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाएंगे कैंडीडिया ब्लड में इंटर होगा तो उसको हम कैंडीडीमिया कहेंगे एंड डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके वो सीरियस हेल्थ रिस्क कास कर सकता है दिस वाज द पैथोजेनेसिस देन क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ कैंडीडिया थ्रश इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इन्फेंस इम्यून सप्रेस पेशेंट्स एंड पर्सन रिसिविंग एंटीबायोटिक थेरेपी वजानिटिस इसोफेजाइटिस डायपर रेश स्किन लीजेंस अगर फ्रिक्वेंटली एंड मॉइस्चर एंड डेमेज स्किन डिसमिनेटेड इन्फेक्शन कॉज करता है इन मोर सीवियर केसेस सच एस राइट साइडेड एंडोकारडाइटिस ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन जिसको हम जब कैंडिडा ब्लड में जाएगा तो कैंडिडीमिया एंड एंडोपथेलमाइटिस अगर इन इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स एंड एंट्रामिनस ड्रग यूजर्स chronic mucocutaneous candidiasis occurs in children with a T cell defect in immunity to candida then lab diagnosis of um, candida to direct microscopy hai culture hai 
स्किन टेस्ट है एंड सीरोलॉजी विच इज़ नॉट यूजफुल तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में क्या नजर आएगा यीस्ट नजर आएगा और सीडो हाइफी नजर आएगी कल्चर सब बुरा से घर पर देखेंगे तो ये इसकी कॉलोनीज नज़र आएंगी आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसके लेब डायग्नोसिस में हम इसके इस डिफ्रेंशिएशन uh, पढ़ेंगे डिफरेंट स्पीशीज की तो ये जो जैम ट्यूब की फॉर्मेशन है इट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लेमेडो स्पोर्ट्स इट डिस्टिंगश द कैंडिडा अल्बिकन से कि कैंडिडा अल्बिकन ओनली प्रोड्यूस दिस जैम ट्यूब ऑन कल्चर एंड दिस पॉइंट डिफ्रेंशिएट्स इट्स फ्राम वर्चुअली ऑल अदर स्पीशीज ऑफ कैंडिडा जो अदर स्पीशीज है उनमें से कोई भी जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं करता और ना ही क्लेमेटो स्पोर्ट्स की स्किन टेस्ट स्किन टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द कॉम्पिटेंस ऑफ सेल मीडिया इम्यूनिटी रादर दैन टू डायग्नोज कैंडिडियल डिजीज स्किन टेस्ट इज ऑल्सो नॉट दैट मच यूजफुल सीरोलॉजी इज ऑल्सो नॉट यूजफुल दैन ट्रीटमेंट स्किन इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड विद टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट सच एज निस्टेंटन ओरल थ्रश इज ट्रीटेड विद फ्लूकनाजोल एंड इसोफेजियल थ्रश कैन बी ट्रीटेड विद फ्लूकनाजोल और कैसपोफंजन वजैनिटस कैन बी ट्रीटेड विद इधर इंट्रा वजैनल क्लोट्रीमाजोल और ओरल फ्लूकनाजोल एंड डिसमिनेटेड इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड विद एम्फोटेसिन बी फ्लूकनाजोल और कैसपोफंजन क्रोनिक म्यूकोकटेनियस कैंडिडियासिस विच इज वॉज ऑल्सो वन ऑफ द डिसमिनेटेड इन्फेक्शन इट कैन बी कंट्रोल विद फ्लूकनाजोल प्रिवेंशन इसकी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स को सबसे पहले रिड्यूस करना चाहिए क्योंकि दीज स्पीशीज नॉर्मली डू नॉट कस डिजीज ना तो अगर ये ही फैक्टर्स को एलिमिनेट किया जाए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए तो ये डिजीज नहीं हो सकती ओरल थ्रश कैन बी प्रिवेंटेड बाई यूजिंग क्लोट्रीमाजोल ट्रॉक्स आर्नेस्टेड एंड सोशन सोलो and fluconazole is used to prevent disseminated infection in immunocompromised patients there is no any vaccine available for candida or candidal infections so this was all about the candida and let's move to another opportunistic mycosis our second opportunistic mycosis is cryptococcus this is the picture of cryptococcus and microscopic pictures cryptococcus neoformus uh, will study about this species it causes disease cryptococcus especially cryptococcal meningitis it uh, involves cns it's most common life threatening invasive fungal disease worldwide characteristic of cryptococcus इट्स ओवल बडिंग यीस्ट फॉर्म है इसका um, यहाँ पे अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका जो यीस्ट फॉर्म है ओवल शेप पे लेकिन इसकी नेरो बेस्ट बर्ड होती है अर्लियर इन द सिस्टमिक माइकोसिस में हमने एक स्पीशी पढ़ी थी जिसमें यीस्ट फॉर्म था बट विथ अ ब्रॉड बेस था और दूसरा हमने पढ़ा था जिसमें मल्टीपल बर्ड्स मल्टीपल बर्ड्स थी तो यहाँ पे जो क्रिप्टो को कैसे उसका ओवल यीस्ट फॉर्म है बडिंग यीस्ट बट उसकी नेरो बेस्ड बर्ड है इट्स हैविली इन कैप्सुलेटेड यीस्ट और इसका जो कैप्सूल है वो पोलिसक्राइड है इट्स नॉट डायमोर्फिक हैबिटाड सॉइल स्पेशली इन रिस्ट बाई पिजन ड्रॉपिंग्स ट्रांसमिशन अकर्स बाई इनहेलेशन ऑफ एयर बोन यीज सेल्स क्योंकि इसका डायमोर्फिक नहीं है तो इसकी हाइफल फॉर्म नहीं है ओनली यीस्ट फॉर्म है नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ओनली यीज सेल प्रेजेंट है यीज के ही इनहेलेशन से डिजीज होती है पैथोजेनिस इट्स अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन इनहेलेशन के थ्रू फर्स्ट स्टेप इज इनहेलेशन ऑफ द स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स जो होंगे वो उस इन्वायरमेंट प्रेजेंट होंगे ऑफ इन फ्राम द सॉल विच इज़ कंटेमिनेटेड विद बैड ड्रॉपिंग्स उसके बाद दिस जो है क्रिप्टोकोकस ये लंग्स में जाके वहाँ पर अपनी कॉलोनीज बनाता है तो फंगस रीच इज़ द एलिवल ऑफ द लंग्स बट कैन बी कंट्रोल बाय द इम्यून रिस्पॉन्स एंड हेल्दी इंडिविजुअल्स अदरवाइज अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो वहाँ पर वो डिजीज कॉज करेगा ये भी इम्यून इवेजन करेगा क्रिप्टोकोकस नियोफार्मस इसका जो पोलीसिक्रेट कैप्सूल है वो एंटी फेगोसाइटिक है तो इट हेल्प्स टू इवेट द फेगोसाइटोसिस इन इम्यून रिस्पॉन्स तो अगर इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा तो फंगल वहाँ पर जाके रेप्लीकेट करेगा और ओवरकमिंग द इम्यून रिस्पॉन्स उसके बाद ये ब्लड के थ्रू डिसमिनेट होगा वेरियस ऑर्गन्स में एंड देन मेनली ये सीनेस को इन्वॉल्व करता है तो इट रीच ब्रीचेज द ब्लड ब्रेन बेरियर कॉजिंग द क्रिप्टोकल मेनजाइटस एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स 
immune response our immune response cell mediated immunity particular cd4 plus t cells activity is crucial for controlling the infection but ye nahi hota to these are some of the steps ke spores inhale honge lungs mein jayenge immune response ko evade karega fungal wahan pe jaake replicate karega blood ke through spread kar sakta hai aur cns mein jaake infection cause karega क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा डिजीज अकर मेनली इन पेशन विद रिड्यूस सेल मीडियट इम्यूनिटी स्पेशली एड्स वाले पेशेंट बट इन सम केसेज और क्रिप्टोकोकल मेनेजाइटिस अकर्स इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट पीपल एज वेल हु इनहेल अ लार्ज डोज ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर इस पैथोजिन का इनहेलेश स्पोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा इनहेल हो जाते हैं तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन भी इसको डिजीज के रिस्क पर हो सकते हैं तो लंग इन्फेक्शन इसके आर द मेजर वंस ऑफ एन एसिम्टोमेटिक बट मे कॉज इन्फ्लुजा लाइक सिंड्रोम और निमोनिया और डिसमिनेट होगा तो ब्लड uh, स्ट्रीम के थ्रू सी एन एस में जाएगा मेनजीज एंड अदर ऑर्गन्स में लेब डायग्नोसिस किस तरह तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में क्या नज़र आएगा यीस्ट नज़र आएगा विथ uh, जो थी इसकी नेरो बेस्ट बर्ड ठीक है और यीस्ट जो सराउंडेड बाय वाइड क्योंकि कैप्सूल भी है तो वो अनस्टैंड रहता है और यीस्ट नज़र आता है और इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो इंडियन इंक प्रिपरेशन यूज़ करते हैं कल्चर कल्चर सपोराज अगर पे ये यीस्ट की कॉलोनीज बनेंगी एंड कॉलोनीज आर हाईली मिक्वाइड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोलीसिक्राइड कैप्सूल सीरोलॉजी पे क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट है इट्स अ लेटेस्ट एग्लिटिनेशन टेस्ट इट डिटेक्ट्स द पोलिसक्राइड कैप्सूलर एंटीजन इन द स्पाइनल फ्लूड क्योंकि इसके कैप्सूल को भी डिटेक्ट करना होता है तो सीरोलॉजी पे डिटेक्ट होता है मोलिकुलर मेथड्स में पी सी आर बेस्ट एसेज है दैट डिटेक्ट द राइबोजोमल डी एन ए ऑफ क्रिप्टोकोकस ट्रीटमेंट एम्फोटेसन बी प्लस फ्लू साइटोसिन फॉर मैनजाइटिस एंड अदर डिसमिनेट डिजीज और प्रिवेंशन देर इज नो वैक्सीन कैन बी प्रिवेंटेड इन एड्स पेशेंट बाई यूजिंग ओरल फ्लूकनेसोन सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्रिप्टोकोकल एंड लेट्स डिस्कस द अदर अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस एस्परजिलस दिस इज द पिक्चर ऑफ एस्परजिलस हाईफिल फॉर्म सो कॉजिटिव एजेंट जो स्पेशी है वो एस्परजिलर फीमिगेटस है और द डिजीज इज कॉज बाई एस्परजिल फीमिगेटस और मल्टीपल फर्स्ट इज इन्वेजिव एस्परजिलोसिस इज द मेजर डिजीज अमंग ऑल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन आईज ईयर्स एंड अदर ऑर्गन्स एंड एलर्जिक ब्रोंको पलमरी एस्परजिलोस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिजीज कॉज बाय एस्परजिलस फीमिगेटस एंड एस्परजिलोमा फंगस पॉल This will be discussed um, in detail in the pathogenesis of the Aspergillus. Characteristics of Aspergillus: it is not dimorphic, and so ये इसका mold form ही है, yeast form इसमें नहीं है. The mold with septate hyphae that branch at a V-shaped angle, low angle branching dicomatous. Uh, you can see in the picture जो इसका hyphal form है, तो उसमें ये uh, V shape है ये. V शेप पे ये ब्रांच होता है सेप, आ, सेप्टेट मतलब इसकी क्या कहते हैं डिवाइड होता है इसे डायकोटोमस भी इसलिए इसको कहते हैं कोनीडिया ऑफ द एस्परजिल फ्राम रेडिएटिंग चैन इन दिस पिक्चर ये इसकी एक हाइफियर्स पे ये कोनीडिया देखें रेडिएटिंग चैन में अरेंज है हैबिटाट इसकी सॉयल है इट ग्रो ऑन डिकिंग वेजिटेशन ट्रांसमिशन इनहेलेशन ऑफ एयर बोन स्पोर्ट्स को नीडिया विच आर दैक्शुअल स्पोर्ट्स तो इसमें यीस्ट फॉर्म नहीं है ओनली हाइफल फॉर्म है और जो हाइफी जो इसकी वो सेपरेट होती है और ब्रांच करती है वी शेप पे और इसकी कोनीडिया है कोनीडिया आर अरेंज इन रेडिएटिंग फैशन पैथोजेनिस इट इज अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज एक्सपोजर टू द कोनीडिया एंड इनहेलेशन ऑफ द कोनीडियल स्पोर्ट्स फ्राम द इन्वायरमेंट उसके बाद ये एडहेरेंस होगी एंड जर्मिनेशन होगी इनके स्पोर्ट्स की तो कोनीडिया एडेयर टू द रेस्पारेटरी एपिथीलियल सेल्स एंड जर्मिनेट इन टू द हाइफल स्ट्रक्चर्स उसके बाद ये इन्वेजन एंड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा हाइफी विल इन्वेड द रेस्पारेटरी एपिथीलियम ट्रिगरिंग द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स न्यूट्रोफिल्स एंड माइक्रोफेज तो 
जब इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा तो टिश्यू डेमेज होगा इन्फ्लेमेशन होगी और एन जी भी होती है हाईफी विल ब्रीज द ब्लड वेजल्स कॉजिंग द टिश्यू इन्फॉक्शन थ्रोम्बोसिस एंड इन्फ्लेमेशन होगी बिकॉज ऑफ द टिश्यू डैमेज एन जी होगी तो ब्लड वेजल्स इन्वॉल्व होंगे डिसमिनेटेड इन सिस्टमिक इन्फेक्शन अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शन स्प्रेड अदर ऑर्गन एंड लीडिंग टू सिस्टमिक डिजीजेज एलर्जिक रिएक्शन भी इसके होते हैं सम इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एलर्जिक रिएक्शन ए बी पी ए एलर्जिक फंगल सैनिसाइटिस दिस विल भी डिस्कस्ड इन क्लिनिकल फाइंडिंग्स ड्यू टू द एक्सपोजर टू द स्पोर्ट्स क्रोनिक पलमिनरी एस्परजिलोसिस हो सकती है इन दोज विथ लंग डिजीजेज सो अगेन पैथोजेनेसिस में हम स्टेप्स uh, देखते हैं कि पहले क्या होता है एक्सपोजर एंड इन्हीलेशन ऑफ दिस स्पोर्ट्स उसके बाद स्पोर्ट्स जब बॉडी में जाएंगे तो दे विल अडेयर टू द रेस्पिरेटरी एपिथीलियम वहाँ पे ये जर्मिनेट करते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू द हाइफल स्ट्रक्चर्स हाइफल स्ट्रक्चर्स में क्यों कन्वर्ट हो क्योंकि दीज हाइफल स्ट्रक्चर्स हेल्प दैम टू इन्वेट द रेस्पिरेटरी एपिथीलियम इन्वेट करेंगे पेनिट्रेट करेंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेंगे और इम्यून रिस्पॉन्स में न्यूट्रोफिल्स एंड माइक्रोफेजेस आएंगे जब इन्फ्लेमेशन होगी तो टिश्यू डैमेज होगा और अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो ब्रीज द ब्लड वेजल्स कॉजिंग द टिश्यू इन्फॉक्शन थ्रोम्बोसिस उसके बाद ये ब्लड के थ्रू डिसमिनेट होते हैं एंड स्प्रेड टू द वेरियस ऑर्गन्स तो डिफरेंट जो डिजीज़ होते हैं उसमें एलर्जिक रिएक्शंस हो गए क्रोनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस हो गया क्लिनिकल फाइंडिंग्स इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स इन्वेजिव डिजीज अकर्स द ऑर्गेनिज्म इन्वेज द ब्लड वेजल्स कॉजिंग थ्रोम्बोसिस एंड इन्फॉक्शन अ पर्सन विथ अ लंग केविटी मे डेवलप अ फंगल बाल एन एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी पर्सन इज प्री डिस्पोज एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्परजिलोसिस बाई ए जी एंटीबॉडी ये देखते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स फर्स्ट डिजीज इज इन्वेजिव पल्मोनरी एस्परजिलोसिस आई पी ए इसके जो साइन एंड सिम्टम्स में उसमें फीवर है ऑफ एंड रेफ्रेक्टरी टू एंटीबायोटिक्स कफ होगी समटाइम्स विथ हेमोप्टाइसिस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ चेस्ट पेन रेडियोग्राफिक जो फाइंडिंग्स हैं उसमें पल्मोनरी नोड्यूल्स कैविटीज इन द लंग्स इनफिल्ट्रेट्स इन द लंग्स इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स आई पी ए कैन प्रोग्रेस रेपिडली एंड बिकम डिसमिनेटेड एलर्जिक ब्रोंको पलमनरी एस्परजिलोसिस एन अदर डिजीज ए बी पी ए एलर्जिक ब्रोंको पलमनरी जो एस्परजिलोसिस है इट्स अ हाइपर सेंसिटिविटी अस्थमा लाइक डिजीज इसमें अस्थमा लाइक सिम्टम्स होते हैं वीजिंग हो गई कफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इट्स बिकॉज ऑफ द एलिवेटेड लेवल्स ऑफ आई जी ई एंड ईजिनोफिल्स इन ब्लड एंड स्प्रिम जैसे अस्थमा में होता है वैसे इसमें आई जी एन ईजिनोफिल्स की ज़्यादा हो जाएगी और इंक्रीज स्प्यूटम प्रोडक्शन वो जो कि ब्राउनिश ब्रोंकिल प्लग कंटेनिंग हाइफी फीवर होगा मेलेस एंड रेडियोग्राफी पे ट्रांजियन पलमरी इन्फिल्ट्रेस नज़र आते हैं थर्ड डिजीज एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस मेनली ये लंग्स की सारी डिजीजेज हैं एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस क्रोनिक साइनोसाइटिस सिम्टम्स होंगे नेजल कंजेशन हेड एक फेशल पेन नेजल डिस्चार्ज ऑफ इन थिक एंड येलो ग्रीन कलर एंड रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स पे ओपिसिफिकेशन ऑफ पेरा नेजल साइनसिस क्रोनिक पलमनरी एस्परजिलोसिस अगेन लंग डिजीज सी पी ए उसमें क्रोनिक कफ होगी हेमोप्टाइसिस होगी वेट लॉस फटी और रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स में कैविटी फॉर्मेशन तो विद इन द कैविटीज में ये नज़र आता है एस्परजिलोमा फंगस बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिससे पिल्यूरल थिकनिंग भी होती है क्यूटेनियस एस्परजिलोज क्योंकि ये स्किन को भी इन्वॉल्व करा है स्किन लीजन्स पे अल्सरेशन होगी नोड्यूल्स एप्सिस फॉर्मेशन लीजन्स में भी लोकलाइज आर डिसमिनेटेड ऑफ इन अकर्स एट द साइट ऑफ ट्रामा और सर्जरी डिसमिनेटेड एस्परजिलोसिस डिसमिनेटेड एस्परजिलोसिस में फीवर चिल्स फटी वीकनेस ऑर्गन इन्वॉलमेंट होगी सी एन एस हो सकता है विच को लीड टू द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स तो दीज वर सम ऑफ द डिजीज कॉज बाय एस्परजिलस मेनली द लंग्स आर इट मोर ओन रिमेंबर दिस और द नेम्स ऑफ द डिजीज ओनली नो नीड टू रिमेंबर द साइलेंट सिम्टम्स ऑफ ईच ऑफ द डिजीज लेबोरेटरी डायग्नोसिस में डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी सेप्टेड ब्रांचिंग हाइफी इन्वेडिंग टिश्यूज आर विजिबल माइक्रोस्कोपिकली क्योंकि इसका यीज फॉर्म तो नहीं है सिर्फ हाइफी नजर आएंगे कल्चर पे इन्वेजन डिस्टिंग डिजीज फ्रॉम कॉलोनाइजेशन फॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिक माइसी ले में बनाता है सबोर सबोरार से घर पर एंड कोनीडिया जो रेडिएटिंग चेंज फैशन था वो नज़र आते हैं 
सीरोलॉजी में सिरोलॉजिक टेस्टिक आई जी जी प्रिसिपिटेंस एंड पेशेंट्स विद एस्परजिलोमास और आई जी ई एंटीबॉडीज़ जो अस्थमा लाइक सिम्टम्स है उसमें एस्परजिल ब्रोंकोपलमरी एस्परजिलोसिस में ये आई जी ई एंटीबॉडीज़ एंड प्रोमिनेंट ईजिनोफीलिया डिटेक्ट होते हैं पेशेंट विद इन्वेजिव एस्परजिलो दर में भी हाइटाइटिस ऑफ गलेक्टोमैन एंटीजन एंड सीरम तो अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं स्किन टेस्ट इज़ नॉट अवेलेबल ट्रीटमेंट एम्फोटरसिन बी आर वोरिकोनाजोल फॉर इनवेज एस्परजिलो से सम लीजन लाइक जो फंगस बाल कैविटीज इन द लंग्स थी कैन बी सर्जिकली रिमूव्ड और कॉटिको स्टीराइज प्लस आइट्राकोनाजोल आर रिकमेंडेड फॉर एलर्जिक ब्रोंकोपल मेरी एस्परजिलोसिस एंड प्रिवेंशन नो वैक्सीन आर प्रोफिलेक्टिक ड्रग इज़ अवेलेबल सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एस्परजिलस एंड एच पैथोजनिस एच क्लिनिकल फाइंडिंग द डिजीज द स्पीशीज एंड द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन म्यूकर एंड राइजोपस स्पीशीज दिस इज द लास्ट स्पीशी इन द अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस म्यूकर एंड राइजोपस दिज स्पीशीज आर द काजिटिव एजेंट एंड दे कॉज द डिजीज म्यूकर माइकोसिस ऑल्सो नोन एज जाइगोमाइकोसिस फाइकोमाइकोसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूकर एंड राइजोपस स्पीशीज आर दैट आई एल कम्पेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूकर एंड राइजोपस स्पीशीज विद एस्परजिलस तो ये भी मोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इट्स नॉट डायमोरफिक इसका जो मोल फॉर्म है इट कंटेंस नॉन सेप्टेड हाइफी दैट टिपिकली ब्रांच एट ए नाइन्टी डिग्री एंगल वाइड एंगल ब्रांचिंग वेन वी कम्पेयर द म्यूकर एंड राइजोपस स्पेशल विद एस्परजिलस तो इन एस्परजिलस में सेप्टेड हाइफी था बट इन म्यूकर एंड राइजोपस स्पेशल इट्स ए सेप्टेड हाइफी विच इज शोन इन द पिक्चर म्यूकर एंड राइजोपस स्पेशज की जो ब्रांचिंग हो रही है वो नाइन्टी डिग्री पे हो रही है जिसको हम वाइड एंगल ब्रांचिंग कहते हैं और एस्परजिलस की जो ब्रांचिंग हो रही थी हाइफी की वो वी शेप थी नेरो एंगल ब्रांचिंग थी वी शेप एंड ये 90 डिग्री पे इसके जो कोनीडिया हैं दे आर कंटेन विद इन सेकल स्पोर एन जी एम एज शोन इन द पिक्चर कोनीडिया स्पोर्स आर इनक्लोज इन सेकल स्पोर एन जी एम कम्पेयर टू दैट दिस जो एस्परजिलस के थे वो इनक्लोज नहीं थे रेडिएटिंग मैनर में अरेंज थे बोथ आर नॉट डायमोरफिक बोथ दोनों की हैबिटाट भी सोइल ही है ट्रांसमिशन इन्हीलेशन ऑफ एयरबोर्न स्पोर्ट्स कौन इंडिया पैथोजेनिस इन क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या है ये भी अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है डिजीज कॉज करता है प्राइमरली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स लाइक कीटो एसिडोटिक डायबिटिक एंड ल्यूकेमिक पेशेंट्स डायबिटिक पेशेंट्स में पर्टिकुलरली ये डिजीज कॉज करता है राइनो सेरिब्रल म्यूकर माइकोसिस म्यूकर माइकोसिस तो इसलिए म्यूकस इसकी म्यूकर राइजोपस स्पीशीज की वजह से और सेरिब्रल इसलिए क्योंकि ये ब्रेन को इन्वॉल्व करता है ये क्या करता है कि इसके जो मोल्ड के स्पोर्ट्स हैं कुनीडिया ये साइनसिस में जाके जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म द हाइफी फिर वो हाइफी पेनीट्रेट करती है ब्लड वेजल्स को दैट सप्लाई टू द ब्रेन उन वेजल्स को तो सीनस का इन्फेक्शन कॉज करते साइनसिस इन सराउंडिंग टिश्यू ऑफ लंग्स एंड गर्ड्स आर ऑल्सो टिपिकली इन्वॉल्व हाइफी म्यूकोजा को इन्वेट करती है अंडरलाइन टिश्यूज को लीडिंग टू द नेक्रोसिस एंड फाक्शन क्योंकि ब्लड वेजल्स को अगर वो पेनीट्रेट करेगी तो ब्लड वेजल्स से सप्लाई uh, बंद हो जाएगी जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो इस नेक या हाइपोक्सिया देन स्कीमिया देन नेक्रोसिस एंड इन्फॉक्शन ऑल दैट लेबोरेटरी डायग्नोसिस में डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी है कल्चर है सिरोलॉजी है स्किन टेस्ट है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में सेप्टेड हाइफी विथ ब्रांच एट वाइड एंगल यानी कि 90 डिग्री एंगल पे जो ब्रांच करती है वो नजर आएगी नॉन सेप्टेड हाइफी सॉरी नॉन सेप्टेड हाइफी दैट ब्रांच एट 90 डिग्री एंगल कल्चर प्लेटफॉर्म्स माइसीलियम और वो माइसीलियम जब स्पोर्स uh, जो शो होंगे वो विद इनक्लोज होंगे स्पोरेंजियम में और सिलोजिक टेस्ट आर नॉट अवेलेबल स्किन टेस्ट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल ट्रीटमेंट एम्फोट्रेस इन बी एंड सर्जिकल डेवलपमेंट प्रिवेंशन नो एनी वैक्सीन नो प्रोफोलाइटिक ड्रग इज़ अवेलेबल सो अप टू दिस वी कम्प्लीटेड आर अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस ऑल्सो आर ऑल माइकोसिस आर कम्प्लीटेड द सीरीज माइकोलॉजी एंड सीयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट टू माई चैनल बाई सब्सक्राइबिंग